One day will come. I'm the kind of town. When every day will come. I'm the kind of town. Jesus removes your death. разные видео, мы слушаем разных проповедников, и мы думаем иногда это особенные люди, это особо помазанные люди, особо талантливые люди, которые Бог использует, и которые служат Богу, но может ли Бог использовать меня, и которые служат Богу, но может ли Бог использовать меня, но может ли Бог использовать меня, но может ли Бог использовать меня, но может ли Бог может использовать простого человека, как Виктор Каратеев, или как может Бог использовать простого человека, как Виктор Каратеев, и вы скажете, конечно может, и вы скажете, конечно может, я могу вот это сказать, но вы не знаете, через что я прошел. Вы не знаете, сколько ошибок я сделал. Кто я такой? Или кого может вообще использовать Бог? Я хочу сказать, что самая большая радость для человека, самое большое счастье для человека, это быть использованным Богом в целях, которые больше, чем я сам. Это довериться Богу в служении. Чтобы он сделал через меня гораздо больше, чем я понимаю, гораздо больше, чем я могу, гораздо больше, чем я пережил. Когда я доверяюсь Богу в служении, использует меня гораздо больше, чем я сам. Тогда я переживаю огромнейшую радость, что я сделал что-то на этой земле, к чему призвал меня Господь. Я хочу сказать, дорогие друзья. Что есть что-то больше, чем твоя работа. There's something greater than your job. Есть что-то больше, чем твой дом. There's something greater than your home. Есть что-то больше, чем твоя крутая машина. There's something greater than your good car. Есть что-то больше, чем твое образование. There's something greater than your education. Это когда мы в служении Бога. It's when we're in ministry to God. Когда мы отдаемся Ему. When we give ourselves to Him. И Он использует нас. And He uses us. Своих целей. In His own goals. Которые больше, чем я сам. That are greater than we are on our own. Если кто-то думает, if someone thinks, что вся моя жизнь на этой земле, that my entire life on this earth, заключается в том, чтобы окончить школу. Is to finish school, найти хорошую работу, get a good job, потом купить хороший дом, then get a good house, потом пойти на пенсию, then go retire, то вы ошибаетесь. Then you are mistaken. Это жизнь скучная. This is a boring life. Она не приносит никакой радости и счастья. It brings no joy to you. Потому что все земное однажды надоест. Because everything that is on this earth will eventually get boring. Но если мы доверяемся Богу, but if we trust God, чтобы Он использовал меня, that He uses us, цели, которые больше, чем я, with His goals and His plans that are greater than I am, это приносит мне огромную радость. This brings great joy. Если вы согласны со мной, скажите Аминь. If you agree with me, say.
say amen. We're created for ministry. God saved us so that we could become servants. He did not save us so that we could rejoice and be happy even though this is good. But God had a goal when he saved us. He had a calling for us when we came on this earth. And it's in this fact that we are ministers or we serve one another. And when we speak of ministry, some people think, oh, this is the sermon. If they don't give me a microphone, I don't feel good because I'm not ministering or serving. If I'm not a pastor, teacher, or evangelist, I'm not a minister. But the scriptures say that this is not necessarily all that ministry is. What is ministry? It's when I use the gifts or the talents that God gave me to help and bless the people around me. Римлянам 6 глава 13 стих написано. Romans chapter 6 verse 13 it says. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды. And do not present your members in an, as an instrument of unrighteousness to sin. Но представьте себя Богу. But present yourselves to God. Как ожившие из мертвых. As being alive from the dead. И члены ваши Богу в орудие праведности. And your members as instruments for righteousness to God. Ты можешь никогда не выйти на сцену. You can never possibly go up on stage. Ты можешь никогда не держать микрофон. You may never hold the microphone. Но ты можешь быть служителем Божьих руках. But you could be a minister in God's hands and to fulfill the calling that God has for you to meet. And when you do this, and when I do this, I experience great joy. God, even through my job, I minister to you. I can be a student and still be a minister of God. I can go to stores and serve. God predetermined us for his own ministry. And you might say, Victor, you don't know my past. Victor, you don't know my reputation. You don't know my mistakes. You don't know my weaknesses. What are you talking about? I want to say, if you have these excuses, then when we look at the life of the Apostle Paul, then the Apostle Paul's life destroys all these myths or legends. Apostle Paul is the most famous popular evangelist in the Gospels. If we study his story, he himself practically went through all of Rome preaching the gospel. Almost every city was preached, but he preached the gospel. He personally founded many churches. He personally wrote most of the New Testament. You know, about half of the books that are written in the New Testament were written by Apostle Paul. And when we look at his life, a person that God called, he destroys all the myths. I'm not worthy. I have a bad past. I have a bad reputation. I'm weak. I cannot do anything. Why? If we look at his life, he was not just a bad man. He was a terribly bad man. He persecuted the church of Jesus Christ. Who believes that to persecute the church of Jesus Christ, you need to be a very bad person to do so, with a very bad reputation. When people heard of Apostle Paul, they would hide in their homes. Because no matter where he went, no matter where Apostle Paul went, there were always tears, there were always problems. In other words, he was terrorist number one in the Israelite people. He went against the church of Jesus Christ. And if you and I would look at this young man, we would say everything is finished in his life. God will never use him. This dirty man with these bad ambitions. But God took him into his hands and he changed him. And he made him a minister of the New Testament. And he preached the gospel all across Rome. What excuse do we have for God not to use us? How many people have you killed like Apostle Paul? I hope none of us here have killed anyone. In 1 Corinthians chapter 4 verse 1, Apostle Paul writes, after God saved him and lifted him, let men so consider us as servants of Christ, as stewards of the mysteries of God. Oh, yeah. 2 Corinthians chapter 4. 
Therefore, since we have, mini- uh, have this ministry, as we have received mercy and do not lose heart, but we have renounced the hidden things of shame, not walking in craftiness or handling word of God deceitfully, but by manifestations of the truth, condemn- commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. Когда Бог поставил апостола Павла на служение. When God appointed Apostle Paul for ministry. Вы знаете, какие первые слова написал он? You know what the first words that he wrote? Посему, имея по милости Божией такое служение. Therefore, by having received by the mercy of God this ministry. Как он получил это служение? How did he receive this ministry? Он заработал его? Did he earn it? Он заслужил его? Did he deserve it? Он сделал что-то? Did he do something for it? апостол Павел использовал так велико апостола Павла. This is how God used the great apostle Paul. Он помнил свое прошлое. He remembered his past. Он знал, что произошло раньше. He knew what happened before. Получил по милости Божьей. But he received through the mercy of God. Все, что я делаю. He said, all that I do. Это Бог оказал мне свою милость. It was God showing me His mercy. Дорогие, Бог может оказать и тебе свою милость. Dear friends, God can show you His mercy. Что такое милость? What is mercy? Это не заслуженное. It's undeserved. Божья доброта к тебе и ко мне. God's kindness for you and for me. Не важно, что мы сделали раньше. Doesn't matter what you've done before. Не важно, через какие ошибки Doesn't matter what mistakes you've made before. Не важно, какое было наше прошлое. Doesn't matter what your past was. Бог имеет милость для тебя. Has a mercy for you and I. Не просто чтобы спасти и поднять. Not just to save you and lift you. Но чтобы даровать тебе и мне свое служение. But to give us His ministry. И чтобы Бог мог использовать тебя и меня. That God could use us. Для своих целей. For His goals. Которые больше, чем ты и больше, чем я. That are greater than you and greater than I. Апостол Павел говорит, имей такое служение по милости Божией. Apostle Paul says, since we have this ministry as received by the mercy of God. Мы не не устаем и мы не унываем. We do not lose heart. Что такое служение? What is ministry? Я повторяю опять, это талант или дар, который I want to repeat this again. It's a talent or a gift that God gave you when I use it to help other people to be a part of God's kingdom by the mercy of God not counting on my own strength but counting on God's mercy and grace. And when I move in this when God uses me in this I'm a minister of the New Testament and I reflect what God did within me and the mercy that he's already shown me. Apostle Paul writes in 1 Timothy chapter 1. And I thank Christ Jesus our Lord who has enabled me because he had counted me faithful putting into the ministry although I was formerly a blasphemer a persecutor and an insolent man but who am I now? But I have obtained mercy Потому что так поступал по неведению и неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно. Апостол Павел говорит, за мое служение я благодарю Бога. Не потому что я такой хороший. Не потому что я такой талант. Но Бог оказал мне свою милость. Я скажу с большой честностью. Что часто, когда я выхожу на платформу, как здесь в Африке, saw in Africa or here in our church I'm trembling before God I say God who am I a little boy who grew up in Russia in a small town that you sent me in our team to preach your gospel in 54 different countries of the world this is truly grace and mercy from God if God could use Apostle Paul God could use someone else. God has a ministry for you and for I. No matter where we go. God wants to use us. I looked through the Holy Scriptures. And I looked at great men of God who are written in the Bible. And I saw that all of them were very unworthy. But God used them according to his mercy. Abraham. Abraham. He was very old. Before God began to greatly move use him. If you're younger than a hundred years old, and you're saying, God can't use me, just look at Abraham. Yaakov. Jacob, he was a liar. How many people did he lie to? But God took him into his hands. He changed him. And he became to, he began to use him. Leah, she was not a beautiful woman. Not beautiful, she was very ugly. И некоторые люди говорят, я вот не дался таким характером или телом или чем-то другим. Но Бог использовал ее. Она записана там в Библии. Иосиф. 
Joseph потерпел огромное насилие в семье. He experienced great persecution in his family. На нем издевались. People were humiliated. Его унижали. He was belittled. Его продали. He was sold. И кто-то говорит, я вырос такой семье. Some people would say I was born in this family. Папа надо мной издевался. My parents made fun of me. А мама меня не любила. My mother didn't love me. А родственники со мной не общались. My relatives didn't have fellowship with me. Бог не может использовать меня. God cannot use me. Посмотрите на Иосифа. Look at Joseph. Кого не унижали так много, как Иосифа? They put Joseph down more than anyone else. Родные братья предали его. His own brothers betrayed. His own brothers sold him. They put him in prison. But God lifted him by His mercy and His grace. And He made him His minister. It doesn't matter what past you have. If God takes you into His hands, He will begin to use you. Like Apostle Paul said, all the glory belongs to God. I thank God for the ministry that He gave me. Gideon, Gideon, нищий человек. He was a poor man. Если у тебя на аккаунте ноль, if you have zero money in your account, Бог может использовать тебя. God can use you. А Наимин, Наоми, вдова. She was a widow. У нее не было мужа. She had no husband. Jeremiah, Jeremiah. Вообще человек в депрессии. He was a man in depression. That. И если вы проходите какие-то уныние моменты, and if you're going through mourning in your life, это не значит, что Бог не может использовать вас. It does not mean that God can't use you. Бог может взять вас в свои руки. God can take you into His hands. По своей милости и благодати. By His mercy and grace. И куда бы вы ни пошли, no matter where you go, мы с вами можем быть инструментом в Его руках. We can be instruments in His hands. Петр вообще был импульсивным человеком. Peter was an impulsive man. Имел проблемы с характером. He had problems with his character. Он он постоянно вспыльчивый был, как я примерно. He's very impulsive, kind of like me. Если что-то не по его. If something didn't go his way. Все просто берегитесь. You better check yourself. А но Бог использовал Петра. But God used Peter. А Самарянка. The Samaritan woman. У нее было много мужей. She had many husbands. У нее была большая репутация. She had a great reputation. Но целое селение Самарии. But the entire village of Samaria. Они услышали про Иисуса. They heard about Jesus. Через эту Самарию. Through this woman. Zacchaeus. He was financially impure. But God used him. When we look at the disciples that Jesus chose, who here would want the treasurer of your great company to be a thief? You know who was the treasurer for Jesus Christ? Judas. Казалось бы вообще, Иисус, о чем ты думал? It would seem as if Jesus, what are you thinking about? Кого доверил служение апостольское Иисус Христос? To whom did Jesus trust the apostolic ministry to? Горячему Петру. To the hot Peter. А маловерному Фоме. To the little, the lack of faith old Thomas. А вору Иуде. To the thief Judas. Бог избрал их. God chose them. И он сделал из них апостолов. And he made out of them apostles. Которые перевернули абсолютно весь мир. Who transformed the entire world. И Бог не смотрел на человек людей талантливых. God did not look for talented people and a capable people he looked at people and whom he could take into his hands show them his mercy and grace whom he could change through his mercy and grace and he can use for his ministry you might be able to find yourself in one of these people I want to tell you God has a mercy and grace for you and I to use you in his ministry this is God's vision this is God's heart не важно через что ты прошел. Бог может поменять твою ситуацию. И Бог может использовать тебя. Для своего служения. For his ministry. Куда бы мы ни пошли. No matter where we go. Где бы мы ни были. No matter where we are. Некоторые могут сказать. Some people might say. А Виктор. Виктор. Я начинал. I began. Я пробовал. I tried. И у меня я встречался постоянно с трудностями. And I always met difficulties. Я начинал бизнес. I began a business. У меня не получалось. It didn't work out. Я шел в школу. I went to school. И там было нелегко. It didn't work out. Я вступал в какое-то служение. I applied into some ministry. И там не все так было хорошо. And it wasn't so good. Что мне делать в таком случае? What do I do in this circumstance? Или это Бог, который делает мне препятствия? Is it God closing a door? Или это дьявол, который восстает против меня? Что мне делать? Когда я встречаюсь с трудностями в своей жизни? When I see difficulties in my life, есть ответ, который записан в книге Якова. There's an answer that is written in the book of James. И знаете, что Яков пишет тебе и мне? You know what James writes? Мне это место, его ответ очень не нравится. I don't like his answer. Он не подходит ко мне по моему мировоззрению. It doesn't necessarily go along with my understanding of the world. Яков пишет. James writes so, that when we meet difficulties or tribulations or temptations problems, in our life or problems, you know what James said we need to do? He says rejoice. Yaakov, James, do you know what I'm going through? Yaakov, James, do you know what's waiting for me tomorrow? Что мне делать в моей трудности? What do I do in my difficulty? Он говорит, радуйтесь. He says, rejoice. Слушай, какое ты полномочие имеешь так мне говорить? Listen, what authority do you have to tell me this? Вы знаете, кто такой был Иаков? You know who James was? Он был 
он был братом Иисуса Христа. He was the brother of Jesus Christ. И он был апостолом среди апостолов. And he was apostle amongst the apostles. Который руководил церковью Иисуса Христа. And he was in charge of the church of Jesus Christ. И вы знаете, когда он руководил церковью Иисуса Христа? You know, in, you know when he was in charge of the church of Jesus Christ? Самое трудное для церкви время. In the time when it was most difficult for the church of Они Christ. Они были в Иерусалиме. They were in Jerusalem. Их выгнали из синагог. They were kicked out of the synagogue. Им не давали работы. They weren't given any jobs. Их выгоняли из домов. They were kicked out of homes. И вот апостол Иак. And apostle James. Он руководил и наставлял всю церковь Божью. He was in charge of the entire church of God. Которая была в то самое время. That was in that time. Они были в такой нищете. They were in such poverty. Что апостол Павел ходил по городам. That apostle Paul would go from villages. Если мы читаем Деяния. If we read the Acts of the Apostles. И он собирал пожертвования. Apostle Paul would gather offerings. Для христиан, которые жили в Иерусалиме. For the Christians that lived in Jerusalem. Кто верит, что это было действительно все трудное время? Who believes that this was a difficult time? И проходя то самое время. And going through that time. Апостол Павел пишет. Apostle Paul writes. Яков первая глава второго стиха. James writes uh, from verses 2 through 5. С великой радостью принимайте, братья. My brethren, count it all joy. Как принимать наши трудности? When you fall into various trials, how do we receive our trials? Он говорит, с великой радостью. He says, my brethren, count it with great joy. Принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Count it all joy when you fall into various trials. Или трудности, или проблемы, или сложности. Or problems or complications. Зная, что испытание вашей веры. Knowing that the testing of your faith. Производит терпение. Produces patience. Терпение же должно иметь совершенное действие. And let the patience have imperfect words. Чтобы иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте. That you may be perfect and complete. Lacking nothing. Без всякого недостатка. Lacking nothing. Если же у кого из вас недостает мудрости, if any of you lacks wisdom, да просит у Бога, let him ask of God, дающего всем просто и без упреков, who gives to all liberally and without reproach, и даст ему, and it will be given to them. Вы знаете, о чем пишет апостол Иаков? You know what Apostle James writes about? Он говорит, когда вы встречаете трудности, this is when you see difficulty, если вы правильно встречаете трудности, if you meet these difficulties correctly, если вы с Божьей мудростью встречаете трудности, if you meet these difficulties with God's wisdom, то трудности не ведут вас в And the difficulty won't put you down. Они ведут вас вверх. They will put you up. Кто из вас хоть раз падал с горы? Who here has ever fallen from a mountain? Please. Кто из вас бегал с горы? Who here ever ran down from a mountain? Ноги сами несут. Your legs are carrying your, yourself. Есть одна трудность. There's only one difficulty to fall from a mountain. Не, не, не to быстро. hold on so you do not crash so quickly. Но когда мы встречаем нашу трудность? But when we meet difficulties. Когда мы идем вверх, не when правда ли? We meet difficulties when we're going uphill. Когда мы идем в гору. When we're going uphill. И чем выше мы идем в гору. And the higher we go up the hill. Тем труднее нам идти. The harder it is to walk. Такое откровение пишет апостол Иаков. This is the revelation that Apostle James writes. Он как говорит, когда вы встречаете с трудностями. This is when you see difficulty. Когда вы встречаете с искушениями или проблемами. When you see temptation or problems in your life. По своей вере посмотрите гораздо дальше. By your faith look further. Используя Божью мудрость и благодать. And using God's wisdom and grace. Увидите, что ваши проблемы ведут вас вверх. See that your problems are leading you higher. Они делают вас лучше. They're making you better. Они делают вас мудрее. They're making you wiser. Они делают вас твердее веры. They're making you stronger in the faith. И поэтому возрадуйтесь. And for this reason rejoice. Если у меня есть проблемы. If I have Problems, Если у меня есть трудности, это значит, я иду вверх. Значит, я меняюсь. Means I'm changing. Значит, я становлюсь опытнее. Means I'm becoming more experienced. Но с твоей мудростью. With, with your wisdom. Есть три разные проблемы, которые мы с вами можем проходить. There are three very different types of problems that we can go through. Первый вид проблем, от которых мы должны избавиться. First type of problems are problems we need to get rid of. Второй вид проблемы, которые мы должны принять. Second type of problems are problems we need to receive. Третье которые мы должны взять для себя. And the third problem is that we need to take for ourselves. И третий вид проблемы мы должны просто довериться Богу. And the third type of problem we just need to count on God. Кто верит, что большинство проблем, с которыми мы с вами переживаем? Who here believes that most of the problems that we go through? В служении, в бизнесе, дома. In ministry, business or home. Это проблемы, которые мы сами создали. These are problems that we created on our own. Ну скажите аминь или омен или что-нибудь такое. Can you hear amen or amen? Есть часть проблем, которые мы встречаем в нашей жизни. Meaning part of the problem that we meet in our lives. Даже их просто решить и отказаться. We need to solve them and get и это приведет нас дальше, и наша жизнь будет лучше. This will bring our life further, and our life will be better. Amen. Amen. Но могут ли наши даже эти проблемы помочь нам? But can these problems help us? Конечно могут. Of course they can. Даже если есть ошибки, которые мы с вами совершили. Even if there are mistakes that we make. Через эти ошибки мы можем стать лучшими людьми. Through these problems we can become better people. Скажите аминь или что-то другое. Please say amen. Есть проблемы. 
которые мы должны взять на себя, чтобы наше служение и жизнь стало успешным. Скажите, Виктор, как я могу взять проблему и через это быть успешным? Кто верит, что быть доктором это очень хорошо? Что они получают неплохие деньги. И многие люди, которые говорили мне, когда они шли в медицину, это ужасно тяжело учиться. Это очень тяжело учиться. Но люди, которые поступают But people that apply for medical programs, они верую, by faith, что они верую? What do they see by faith? Себя доктором. Themselves as a doctor. Человеком, который получает хорошую зарплату. A person that receives a good salary. Человеком, который служит другим людям. A person that ministers to other people. Правда же? Won't you say? Но чтобы стать доктором, они должны были взять на себя эти проблемы. They needed to take these problems to themselves. Взять эти сложности. Take these difficulties upon themselves. Иногда, чтобы быть успешным в служении. Sometimes to be successful in ministry. Мы должны были быть готовы. You need to be ready. Взять на себя некое давление. To take upon pressure upon yourself. А то же самое, когда мы вступаем в какое-то служение. Same thing when we go into a certain ministry. Это не значит, что сразу все идет легко. I mean that all will be easy. But by the eyes of faith, I look further. And I see through these difficulties. How God leads me. How God's glory is revealed through me. And how God's kingdom is blessed through me. Amen. Amen. Translator. But sometimes we don't understand. That in order to have success in a certain ministry, in business or your family, we need to pay a price. 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 You need to willingly take a burden upon yourself. This is why Apostle Paul writes, or Apostle James writes, with great joy receive brethren. When difficulties or trials come your way, because by the testing of faith produces patience. I mean that by faith when you see the end result, God makes patience within you. But let patience have its perfect work. So that you may be perfect in all things. That you may be perfect and complete. And he said, if in your difficulties you don't understand what's going on, ask for wisdom from God, and He will give you wisdom. Lord, why am I going through this? Why is this going in my way? Send me your wisdom. And the scriptures say that when we ask this of God, He gives us His wisdom, and our faith grows, and we become more perfect. We look a lot more like Him. We look more like who Jesus Christ is. Amen. Amen. I'm going to be finishing. Apostle Paul writes that I'm not just running to kick air, but I forget my past and I stream forward to the highest calling in Christ Jesus. May any problem that we have, any difficulty that we have, let it not just bring disappointment to our lives, not just bring us into a dead end, let us not just give up through this, let us say, God, teach me how to do this. Let us not just give up through this, let us say, God, teach me how to do this. Let us not just give up through this, let us say, God, teach me how to do this. Let us not just give up through this, let us say, God, teach me how to do this. Let us not just give up through this, let us say, God, teach me how to do this. Let us not just give up through this, let us say, God, teach me how to do this. Let us not just give up through this, let us say, God, teach me how to do this. Let us not just give up through this, let us say, God, teach me how to do this. Let us not just give up through this, let us say, God, teach me how to do this. Let us not just give up through this, let us say, God, teach me how to do this. Let us not just give up through this, let us say, God, teach me how to do this. Let us not just give up through this, let us say, God, teach me how to do this. And even through our difficulties, through, through hard hardships, and circumstances by faith, I see the glory of God. I see breakthrough. I see God save my family. I see God use me. I see God use me. I see my home and my family and my children serve the Lord. Yes, it's not easy. Yes, it's hard. Yes, there are misunderstandings. But with the eyes of faith, I see through this. As Apostle Paul writes, I know that I am already rejoicing. I see the glory of God. 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 I see